സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ജസ്റ്റിൻ തോമസ് സംസാര ഭാഷയിലെ ചില പ്രയോഗ ശൈലികളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതായത് കുറേ വാക്കുകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സംസാര ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ ആം കൺസേൺഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനിയിപ്പോൾ ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ആസ് ഫാർ ആസ് ഐക്ക് പകരം മറ്റ് പലതും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ ആം കൺസേൺ സ്റ്റഡി ലീഫ് മീൻസ് മോർ ടൈം ടു പ്ലേ ആൻഡ് സ്ലീപ്പ് ശരിയല്ലേ അതായത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്റ്റഡി ലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കളിക്കാനും ഉറങ്ങാനും കൂടുതൽ കൂടുതൽ സമയമാണ് എനിക്കങ്ങനെയാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഐ തിങ്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ഐ ആം എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഐ അപ്പസ്ട്രോഫി എം എന്ന് എഴുതാം ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ ആം കൺസേൺ ദ പ്രൊജക്റ്റ് ഈസ് എ ഹ്യൂജ് സക്സസ് നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രൊജക്റ്റ് വളരെ വലിയ ഒരു സക്സസ് ആണ് ഇനി മറ്റൊന്നാണ് ആസ് ഫാർ ആസ് ദ ലോൺസ് ആർ കൺസേൺഡ് അപ്പം നമ്മൾ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതായത് ലോണിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഈസ് എ ബിറ്റ് കൺസേൺ ഫോർ മീ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വേണമെങ്കിലും ചുമ്മാ പറഞ്ഞാലും മതി ദ പറയുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഭംഗി ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഈസ് എ ബിറ്റ് കൺസേൺ ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ കുറച്ച് കൺസേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആലോചന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്ന് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് എനിക്കത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈസ് എ ബെറ്റ് കൺസേൺ ഫോർ മീ സാധാരണ ഈ കൺസേൺ എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വാക്ക് എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ല ഒരു വാക്കാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും അതേസമയം നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം കൺസേൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഐ എൽ ടി എസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ നല്ലൊരു വാക്കാണ് ഈ കൺസേൺ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ കൺസേൺഡ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ കൺസേൺ ബിറ്റ് കൺസേൺ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ആസ് ഫാർ ആസ് യുവർ റിപ്പോർട്ട് ഈസ് കൺസേൺഡ് അതായത് നിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിപ്പോർട്ടിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഫൗണ്ട് യുവർ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആർ റിയലി ഗുഡ് അതായത് നിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ വളരെ നല്ലതാണ് യുവർ ഒബ്സർവേഷൻസ് നീ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ നിൻ്റെ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ നീ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഈ ഒബ്സർവേഷൻ എന്നുള്ളതും നല്ലൊരു വാക്കാണ് ഇനി ആസ് ഫാർ ആസ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ആർ കൺസേൺഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസെൻറ്റീവ് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് കൂടുതൽ പൈസ കിട്ടുന്ന കമ്പനിയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ലെസ് ദാൻ അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് അത് ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പരാതിയാണ് അതായത് മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് എനിക്ക് കുറച്ചാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസെൻറ്റീവിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കാണുന്ന ചുമന്ന സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബട്ടണിൽ അമർത്തി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കണിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫോർ ഗോഡ് സേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നമ്മൾ പറയാതില്ല ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ അതിന് അതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ ഗോഡ് സേക്ക് എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് സേക്ക് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഹെവൻ സേക്ക് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോഴേ ക്രൈസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ അപേക്ഷിച്ച് ദൈവമാണ് അത് തന്നെയാണ് ഫോർ ഗോഡ് സേക്കിനെ ഗോഡിനെ മാറ്റി എന്താക്കി ക്രൈസ്റ്റ് ആക്കി ഇനിയിപ്പോൾ സ്വ
ഇനി ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്തും കൂടെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊരാൾ വന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ശല്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയാണ് ഫോർ ഗോഡ് സേക്ക് പ്ലീസ് ലീവ് അസ് ഞങ്ങൾ വെറുതെ വിടുക ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക വിടുക എന്നൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഒരാൾ വഴക്കുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാവുന്നതാണ് ഫോർ ഗോഡ് സേക്ക് പ്ലീസ് ലീവ് അസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ വഴിക്ക് വിടുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ പുട്ട് സം ഗ്ലോത്ത്സ് ഫോർ ഗോഡ് സേക്ക് അപ്പോഴേ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു നിക്കറ് മാത്രം ഇട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വീട്ടിലോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തിനോട് വന്നാൽ നീ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു വസ്ത്രം എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നീ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ധരിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ അതാണ് പുട്ട് സം ക്ലോസ് ഫോർ ഗോഡ് സേക്ക് അതായത് ഇതിനകത്ത് നിന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഫോർ ഗോഡ് സേക്ക് എന്നുള്ളത് മുമ്പിലും കൊടുക്കാം പുറകിലും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ ദേഷ്യം പഠി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഡാം എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് ഡാം ഇനിയിപ്പോൾ ഡാമിറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഡാമിറ്റ് ഐ ഫോർ ഗെറ്റ് മൈ പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓ ഹു ഹുയ്യോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഈ ഡാമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ടേൺ ദാറ്റ് ഡാം ലൈറ്റ് ഓഫ് അതായത് പിന്നെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ആ ആ മുഴിഞ്ഞ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയത്തില്ലേ അതിന് പറയാവുന്നതാണ് ഡാം ലൈറ്റ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ ഡാമിന് വേറൊരു അർത്ഥമുണ്ട് അടിപൊളി എന്നുള്ളത് അടിപൊളി എന്ന് മാത്രമല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക തീവ്രത നമ്മൾ പറയുന്ന എന്തിൻ്റെ തീവ്രത കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഡാം ഉപയോഗിക്കാം ഇതൊക്കെ വളരെ ഇൻഫോമൽ ഇംഗ്ലീഷാണ് നമ്മൾ അതേ സമയം ഫോമലായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കരുത് ഓക്കെ യു ലുക്ക് ഡാം ഗുഡ് ടുഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നീ നന്നായിട്ടിരിക്കുന്നു അതായത് എന്താണ് ഈ ഗുഡ് എന്നുള്ളതിന് ഇച്ചിരി കൂടെ ഒരു തീവ്രത കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ ഡാം ഗുഡ് എന്ന് അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി തന്നു അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് ബിരിയാണി ഓ ഡാം ഗുഡ് ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആടിപൊളി ബിരിയാണി ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊന്നാണ് ഡാം ഫൂൾ ഡാം ഫൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയ പൊട്ടൻ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ വിട്ടി വലിയൊരു വിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ആ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഒരു ഇച്ചിരി തീവ്രത കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഡാം ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോഴാണ് മറ്റൊന്നാണ് ഡിസ്പൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്നിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിലും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഐ ഗോഡ് എ ജോബ് ഇൻ ഗൾഫ് ഇൻ ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാപ്പ് അതായത് ഹി ഗോഡ് എ ജോബ് ഇൻ ഗൾഫ് ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാപ്പ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി മൂന്ന് വർഷം ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് വർഷം ലീവ് എടുത്തു ഒരു പണിയും ചെയ്തു ചെയ്യാതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നു പക്ഷേ എങ്കിലും ഹി ഗോഡ് എ ജോബ് ഇൻ ഗൾഫ് ഗൾഫിൽ ഒരു ജോബ് കിട്ടി ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാപ്പ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും നാളത്തെ ഗ്യാപ്പിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എന്ത് കിട്ടി ജോലി കിട്ടി ഓക്കെ ഹിസ് കമ്പനി ഇസ് പെർഫോമിങ് വെൽ ഡിസ്പൈറ്റ് ദ റിസെഷൻ അപ്പോൾ ഡിസ്പൈറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഓഫ് ചേർക്കാറില്ല അത് വലിയൊരു തെറ്റാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അപ്പോൾ ഡിസ്പൈറ്റ് എന്ന് മാത്രമേ ചേർക്കാവുള്ളൂ ഹിസ് കമ്പനി ഇസ് പെർഫോമിങ് വെൽ ഡിസ്പൈറ്റ് ദ റിസെഷൻ ഇനി വി എൻജോയ്ഡ് അവർ ടൂർ ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദ റെയിൻ എന്നാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ ടൂറ് ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തു അതിനെ മഴയായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും മഴ ആയിരുന്നിട്ട് പോലും ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തു അതിന് നമുക്ക് ഡിസ്പൈറ്റ് ആയിട്ട് പറയാം എങ്ങനെ പറയാം വി എൻജോയ്ഡ് അവർ ടൂർ ഡിസ്പൈറ്റ് ദ റെയിൻ ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊന്നാണ് അതായത് ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അത്രയൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും പറയാവുന്നതാണ് ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഹി വർക്ക് ഹാർഡ് ഹി ഡിഡിൻ പാസ് ദ എക്സാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷേ എന്താണ് നമ്മൾ കാണാതൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകും പക്ഷേ എക്സാമിന് നമ്മൾ തോറ്റുപോകും അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഹി വർക്ക് വെരി ഹാർഡ് ഹി ഡിഡിൻ പാസ് ദ എക്സാം ഇനി
ഉദാഹരണം വെനവർ യു നീഡ് ഹെൽപ്പ് പ്ലീസ് ആസ്ക് മീ ഓക്കെ അതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അറ്റ് എനി ടൈം യു നീഡ് ഹെൽപ്പ് പ്ലീസ് ആസ് മീ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ആസ് മീ അറ്റ് എനി ടൈം യു നീഡ് ഹെൽപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വെൻ യു നീഡ് ഹെൽപ്പ് പ്ലീസ് ആസ് മീ അങ്ങനെ വേണം ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ യു ക്യാൻ ലീവ് വെനവർ യു വോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ലീവ് വെനവർ യു വിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എപ്പം വേണമെങ്കിലും നിനക്ക് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് നിനക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പോകാം ഇപ്പോൾ ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അതിനെ ജൂനിയറിനോട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് യു ക്യാൻ ലീവ് വെനവർ യു വോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെനവർ യു വിഷ് ഇനി വാട്ട് എവർ വേർ എവർ വേർ എവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണെങ്കിലും ഓക്കെ വേർ എവർ യു ഗോ വി വിൽ ഫോളോ യു ഇത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതായത് പണ്ട് ഹച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതാണ് ഇപ്പോൾ വോഡാഫോണായി മാറിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഹച്ചിൻ്റെ വോഡാഫോൺ വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹച്ചിൻ്റെ ഒരു പട്ടിക്കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം മൂക്കൊക്കെ ചങ്ങിയ ഒരു പട്ടിക്കുട്ടി അപ്പോൾ ആ പരസ്യത്തിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ വേർ എവർ യു ഗോ വി വിൽ ഫോളോ യു നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും ഞങ്ങൾ പുറകെ വരും എന്നുള്ളതാണ് അതായിരുന്നു ആ പിന്നെ ഹച്ചിൻ്റെ പരസ്യം ഓക്കെ ഐ ക്യാൻ മീറ്റ് യു വേർ എവർ യു ലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് നീ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ സെക്ഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അൺലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും വാട്സപ്പ് പേജിലും ഇത് പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്